内は広島電鉄広島駅で頻繁に到着発車する路面電車の様子を見てきました広島電鉄には8つの運行系統があり1号線から9号線まで番号が付けられています広島駅にはこのうちの4路線の路面電車が到着発車しています今回は次々到着発車する路面電車の様子を見てきました到着した列車は5200型グリーンムーバーエイペックスです1985年生まれの700型が出発のため乗り場に到着しました広島の路面電車門はとても広大で遠く宮島口までの路線もありさらには途中で乗り換えも必要な運行系統もあり特に広島市内ではかなり複雑な運行系統となっています1本前2本前に出発した電車が前方でゆっくりと遠ざかっていきます先に出発していった2本の電車がそれぞれ目的地に向かって進んでいきます700型エバイキが出発していきました1両の路面電車らしいかわいい電車でした画面奥の線路は到着校舎ホームです到着ホームに着いた電車は直進し奥まで引き上げたと戻ってきます5200型リケート宮島口行きが入線してきました5200型は全長3 0メートルと長く5車体を3台車で連接した構造の路面電車ですまた床面がとても低い超低床電車で乗り降りの際に負担の少ないのが特徴です広電広島駅を出た後線路は県道をまたぐ形で斜めに横断します画面中央の黒い線が広電の線路ですそしてこちらの赤い線の道路が県道37号です広島電鉄の電車は広島駅到着発車時に県道を渡らなくてはなりませんこの構造によって広電の電車と周辺道路は信号待ちがとても多くなっており電車自動車双方の渋滞の原因にもなっています道路側の信号が赤になり踏切が閉まったので到着発車双方の電車が通過していきました到着した700型広島港行きの電車は奥まで行き戻ってきます広島駅は狭い敷地を有効に利用し過密ダイヤで到着する列車をさばくため校車乗車のホームを分け乗車は一つの長い乗り場を行き先によりホームの前後で分けています広島駅を含むこの区間は線路新線に設置することが決定しており今回撮影している区間は全て廃線となります広島駅付近の地図ですが今回の路線変更により広島駅駅ビルの2階に広島電鉄の広島駅ができ高架で乗り入れる予定ですこの乗り入れにより駅前付近に新たに別のルートで高架の線路を建設し広島駅への経路を変更します赤色で記した路線が新たに建設する新ルートですこれにより緑色で表示した路線が廃止区間となりますこの区間の線路がなくなり道路または歩道が拡幅されることにより渋滞緩和、鉄道の遅延防止になることが期待されます5100型グリーンムーバーマックスが到着しました広島電鉄の路面電車は1両の単車から2両、3両固定編成そして5両と様々な編成の電車が目的地、路線に応じて使用されています700型の701から707番までは独特な駆動音のする釣りかけ駆動式の車両です
到着した列車は5千尺が他電車でサンフレッチ広島のラッピング電車でした球団パランの紫をラッピングしたかっこいい電車でした少し駅から離れた場所からも見てみましょう。の奥の方で横たわっている鉄骨が新しい線路の橋梁部分となる鉄骨です。こちらもサンフレッチ広島のラッピング電車ですが、こちらは少しおとなしい感じのラッピングでした。入れ替えが終わり、奥に止まっていた電車が乗り場まで出てきました。一本電車が出ると、次の電車が用意される、本当に慌ただしく、電車が出入りする、広島駅でした。広島駅の次の駅、遠行橋町は、広島駅を出て、交差点を渡ってすぐのところにあります。この電停は、線路切り替えにより、廃止が決まっています。こちらは、建設中の、広島駅、駅ビルです。広島駅の新線の建設と新しい広島駅の工事は過密なダイヤを運行しながら工事が行われていましたこの地上の広島駅に出入りする路面電車と自動車のごちゃごちゃした並走ももうすぐ見えなくなる風景です確かに日中でこの状態なので朝夕のラッシュ時間帯はかなり混雑した状態になることでしょうかなりカオスな3列車、団子状態の広島駅到着前の光景です。きっと広島電鉄では日常、普通にある光景なのでしょう。この工事中の左側2階囲い部分に新しい広島電鉄の広島駅が入る予定です駅前通りの橋梁部分を見に来ました左の道路と同じ高さから登り始め右側の正面にある駅ビルの2階部分に乗り入れる予定です2階に路面電車が乗り入れた際には新幹線在来線の改札口から段差なく路面電車に乗ることができる予定です。JR 西日本のホームページには明るく開放的で未来的になった新しい路面電車の広島駅のイメージ画像が掲載されていました。次に廃止される区間にある電停遠行橋町を見に行ってみました。線路脇にあるほんの少し盛り上がったわずかな部分が路面電車の乗り場です。道路と線路に挟まれた一見してとても危険な場所が乗り場となっています。スペースがとても狭く、線路側、道路側、どちらに誤って出ても大変なことになってしまいます。近づいて見てみましたが、本当に極狭で人が通行するにも危険な狭さでした。雨の降った夜間は最大級に危険な恐怖のスペースとなることでしょう。再び、広島駅の方まで戻ってきました。バラエティに富んだ様々な編成の電車たちが、きっきりなしに到着しては、折り返して出発していきます。
次々と慌ただしく発着する現在の乗り場の後ろで着々と大工事が進められていましたこのわずか3本の線路で折り返しをさばいているのもすごいと思いました乗り場の一番奥に行ってみます到着した列車は一番奥のこの場所まで来て折り返し出発準備を行い乗り場まで移動しますの動画は以上となりますご覧いただきありがとうございました新しくリニューアルされる前の広島電鉄広島駅付近の探検の動画でした今後も鉄道旅行ホテルの動画を投稿していきますので高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますコメントもいただけるととても嬉しいですそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう